Trước tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh chỉ đạo tỉnh Nghệ An và Bắc Giang chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị bệnh. Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1105 KCBNV về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Theo đó, trước tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và đã ghi nhận ca tử vong nhằm tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị đúng, kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh tử vong, cục quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu ban hành kèm theo quyết định số 2957 QĐBIT của Bộ Y tế ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám, chữa bệnh, kể cả cơ sở y tế tư nhân nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm. Ngoài ra, các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ, nghĩ tới bạch hầu cần hội trần với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, hội trần để sử dụng và được phân bổ huyết thanh và lựa chọn kháng sinh theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu, đồng thời triển khai thực hiện ngay việc lấy mẫu làm xét nghiệm nhuộm soi tìm vi khuẩn sớm để định hướng điều trị. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buông bệnh cách ly, cơ số thuốc, thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị bệnh. Đồng thời Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa trên đường lây truyền cho nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh như sử dụng khẩu trang, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường bề mặt, cục quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, triển khai cho người tiếp xúc uống thuốc kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường truyền thông trong bệnh viện để người bệnh, người nhà người bệnh biết được các dấu hiệu của bệnh để đi khám sớm và nắm được các biện pháp phòng bệnh. Trước đó, qua phân tích mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh M, T, B, sinh năm 2006, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chiều ngày 10 tháng 7, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định có thêm một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Ca bệnh này là B, H, G, sinh năm 1995, tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. B, H. G là một trong 16 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh M, T, B. Từ ngày 25 đến 28, 6, M, T, B ở chung phòng tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với cô gái 18 tuổi tử vong do bạch hầu.